Вітаю, друзі! Мене звати Сенів Сергій. І сьогодні я вам хочу розповісти про місто Монгтон. На це у мене декілька причин. Багато українців, які тут живуть, приїхали сюди вперше, переїхали жити абсолютно всліпу, не знаючи нічого про це місто. 17 січня 2019 року, коли ми з сім'єю приїхали до міста Монтон, з Торонто мені зателефонував мій товариш-одногрупник, з яким ми вчились в інституті, і запитав, Сергій, ти в Канаді? Коли я відповів, що в Монтоні, я почув таке запитання, а де це? І сама банальна причина, якось на форумі моя дружина знайшла фразу, хтось написав, в Канаді навіть як-то сніг по-другому блістить. Ось саме на це я хочу відповісти однією банальною канадською фразою. Oh, Щоб у вас було чітке розуміння, що це за місто, як воно виглядає і хто тут живе, сьогодні я вам хочу запропонувати наступне відео. У Нью-Брансвіку живе близько тисячі українців. Відсотків 30 з них живе у місті Монгтон. Тут є що показати, тут є про що розповісти, і є цікаві люди, з якими варто познайомитись. Тому наступне відео буде саме про місто Монтон. Отож, розповідаючи про місто Монтон, слід відмітити наступне, що Greater Monton Area – це місто Монтон, Дієп і місто Рівервью. Проте для місцевих мешканців це одна агломерація, де фактично люди не бачать кордонів. Ось як виглядає прапор Нью-Брансвіка, і його тут можна зустріти не рідше, аніж канадський. 62% – це англофони, 38% – франкофони. Для тих, хто не зрозумів одразу, що я маю на увазі, 62% розмовляє англійською і, відповідно, 38% – французькою мовою. Як не дивно, в Канаді є люди, які живуть спокон віків і не знають англійської мови, рівно як і ті, які не знають французької. Хоча обидві мови є офіційними і боже опаси образити якусь мову. На двох мовах тут дублюється все, від дорожніх знаків до інструкцій на будь-якому продукті. Хоча французька мова тут є явно не такою, як у Парижі чи у Квебекі, швидше за все, зустріч старого франкомовного чоловіка з містечка Дієп з мешканцем Парижу буде нагадувати зустріч карпатського гуцула з луганським шахтарем. Щільність міського населення Монтона 57 та 6 чоловік на квадратний кілометр. Це трохи менше, ніж густина населення України, в цілому вона складає 70,5 осіб на квадратний кілометр. А от густина Канади для вас буде взагалі неочікуваною. Щільність населення Канади близько 3,5 осіб на кілометр квадратний і є однією з найнижчих у світі. І є тут пару медведів. Так зовсім недавно з міського парку на дорогу вибіг медвідь. Чим здивував всіх? Де він взагалі там взявся? Ще й вибіг на міську дорогу. Уявляєте, медвідь в рамках міста. Міська влада швидко його вилу і завезла його далеко в ліс за його природнім місцем прописки. Взагалі, дані про Монтону в Вікіпедії останній раз змінювалися у 2016 році. Здавалося б, на той час було практично 145 тисяч осіб. Невже ніхто так і не навчився, як це робити? До його гарантії багато що змінилося з того часу, а розповісти про це в загальній світовій енциклопедії нікому. Хоча потім я подивився на статистику такого ж міста в Україні за населенням, а саме Ужгород, і помітив, що там дані оновлювалися взагалі роком раніше. І мене одразу трошки відпустило. Хоча зізнаюся, якщо ви бажаєте розвивати туризм, то це перше, що потрібно підправити в інтернеті. Але давайте повернемося до парків. Бо Канада – то країна природи, і якщо Монтон не може похвастатись супервеликою агломерацією, то щодо парків тут є що розповісти. Найпопулярнішим парком для відвідувачів у Монтоні однозначно є Сентеніал парк. Єдине, що відрізняє Сентеніал від усіх українських парків – це відсутність чортового колеса. Сплеш-парки, дитячі майданчики, велике озеро з канадськими гусами та качками, які чомусь вважають, що вони тут найголовніші. Тенісні корти, футбольне поле і дуже, дуже багато місця для барбекю. По-нашому просто шашлик. Є в Сантенілі також басейн під відкритим небом для усіх бажаючих, баскетбольні площадки і багато, багато всього іншого. І ще дуже багато трейлових стежок, де людей можна зустріти найчастіше. Саме ці стежки були розрадою для усіх мешканців у усіх парках під час коронавірусу. Якось навіть ми там зустріли лисицю, яка спочатку думала з нами привітатись, а потім, коли ми взяли палки, вона раптово ми передумала. Ми знайшли. Окей, ну сюди пішов. До речі, саме Сентеніал парк є улюбленим місцем для зустрічі української громади Монтона. Сентеніал парк красивий як влітку, так і протягом зими. Взимку, щоб далеко не покидати місто і покататись на санах, ми їздимо до Дієпу в Ротері парк. Там є велика гірка, від якої діти просто в захваті, і народу там збирається завжди багато і завжди весело. Ну, а наше сімейне найулюбленіше місце – це Міл Крік Парк в Рівервью. І щоб зрозуміти чому, подивіться на нього так, як його бачу я.
Канаді і не кататись на лижах, як на мене, це просто абсурд. Отож, якщо ви живете у Монтоні, то до найближчого лижного курорту вам 90 км. Курорт називається Полей Маунтон. Взагалі, то це теж одне з місць зустрічі українців. Одного разу ми зустрілися випадково в такій кількості, що практично вся зона фудкорту була заповнена українцями. Катання на лижах тут дуже доступне, і хоча курорт є значно меншим за Баковелі, але тут ви точно не вип'єте компоту на сім'ю за 300 гривень, чи не поласуєте варениками за 800 гривень на сім'ю з чотирьох чоловік. Все дуже практично і тільки щоб гарно провести час. Особисто ми на сім'ю з трьох чоловік своїм спорядженням платили 82 долари за катання на 4 години. За січень, лютий, березень ми там були 8 разів. Hi. My name is Mila and I'm the owner of Moka Spa. Відносно зовсім недавно, приїхавши до Канади, сім'я Людмили та Олексія Монтян стала найпопулярнішою завдяки влогу Людмили на YouTube каналі, а також успішними, бо не бояться працювати. За короткий проміжок часу ці молоді люди відкрили бізнес, кожен свій, і почали обживатись у Монтоні. Я напросився в гості, щоб поцікавитись, як їм живеться у цьому місті. Добрий день. Привіт. Добрий день. Я до вас у гості. Заходьте. Привіт. Заходьте. Пішли гусь. Чому саме Монтон? Тому що Льошина робота завжди була пов'язана з транспортом. Ми знали, що тут ми продовжимо цю роботу і, можливо, відкриємо бізнес в цій сфері. І, в принципі, так як Монтон – це транспортний хаб, саме тому ми опинились тут. В принципі, після того, як ми приїхали вже в Монтон і трошки тут пожили, мали б змогу порівняти Монтон з іншими містами. І ми думаємо, що ми зробили правильний вибір, тому що багато переваг, які ми бачимо саме для себе. Близько до океану дає своє, тобто 20 хвилин, і ми вже можемо бути на теплому пляжі. Також велика агломерація. І що мені ще подобається в Монтоні, те, що Монтон – це більш такі двоє. Двоязичне, двоязичне місто, і тому тут завжди є вибір, наприклад, французький госпіталь або англійський госпіталь, французький лікар або англійський е- англомовний лікар. Ми, як люди, які не спілкуємося французькою мовою, все одно, наприклад, е- звертаємося зараз у французький госпі- госпіталь. Тобто все одно у нас є якийсь вибір. І, е- на жаль, у людей, які живуть у Фредеріктоні або в Сен-Джоні, такого вибору немає. А Канада нам дала дуже великі можливості, тому що коли ми тільки приїхали в Монгтон, ми спочинали самих базових робот. Льоха працював на лінії на виробництві, я пішла в кол-центр в Роджерс, і е, було, якби, ну, ми працювали на мінімальну е, зарплату, яка тут можлива, плюс, звісно, ми працювали овертаймі, тому що приїхали ми сюди без якихось там заощаджень, і потрібно було заробляти. За три роки в життя в Канаді Канада нам дала настільки багато можливостей, що зараз у нас вже у кожного свій бізнес, льохий бізнес в транспортних перевозках, у мене бізнес в сфері краси. І потрохи, звісно, це нелегко, звісно, є свої ризики, як і всюди, але у нас є можливість порівняння ведення бізнесу в Україні і тут в Канаді, то, звісно, в Канаді воно по-іншому, але для нас набагато легше і набагато більше можливостей. Е, великий плюс ведення бізнесу в Канаді, що тут, е, якщо ти маєш бажання вести бізнес, то тебе ніхто не буде е, е, ставити тобі палки в колеса. Е, то ніхто, е, тебе не, не, тільки ти відкрився, не прийдуть до тебе з перевірками, не почнуть е, з тебе там, вимагати щось. Якщо ти хочеш, на тобі, будь ласка, дуже багато різних е, організацій, які допоможуть тобі підсказками і, і, і так і інше. Тобто, в цьому плані набагато легше. Тобто, є бажання, тобто, є можливість і допомога від держави в реалізації їх. За тебе це ніхто не зробить, але тобі, якщо що, підскажуть, направлять тебе в правильну, в правильну течію. Є у Монтоні і найбільший в Атлантичній Канаді автомобільний аукціон. Люди чи автосалони, які не мають бажання возитись з продажою свого автомобіля, віддають на аукціон. Автомобілі розташовані в ряди на території величиною в декілька футбольних полів. Можна сісти в автомобіль, оглянути його. Можна навіть завести, проте їздити не можна. Далі всі автомобілі заїжджають два ряди в приміщення, 
там і відбуваються торги. Реєстрація, щоб прийняти участь, коштує 5 доларів. Вам видають номер, який дає вам право брати участь в торгах. Просто подивитися можна безкоштовно. До речі, цей чоловік, що розмовляє так швидко, як Скетмен Джон, почувши, що ми з України, привітався до нас українською. По суті, ви купуєте кота в мішку, але декілька з моїх знайомих купили авто і їздять на них і до сьогодні. Але давайте трошки завітаємо у літо. Жити на березі моря – це мрія кожного, а на березі океану – це взагалі подарунок. Особисто мені дорога до океану займає 17 хвилин на автомобілі. Найтепліший пляж в Атлантичній Канаді саме тут. Називається він Парлей Біч, тому що від холодних течій його закриває провінція острів Принце Едварда, і влітку тут можна купатись. Ми часто з друзями приїжджаємо сюди після роботи і у вихідні дні. На відео наші друзі Іванка та Олег. Ми приїхали сюди в звичайний будній вечір покупатись. А це сім'я Мороз, Тетяна, Юра з дітьми. В один із вихідних днів. Дуже популярним в Монтоні є гольф, і ціна за гру є досить доступною. Такі поля розкидані по всіх окраїнах Монтон Еріа. Одним із найпопулярніших хобі або ж відпочинку серед українських чоловіків в Монтоні є риболовля. Знайомтесь, Алекс – найзаядливіший рибак і водій таксі в звичайному житті. Я родився в Харкові, в Україні. Ми приїхали з сім'єю три роки тому, якраз через дві тижні буде, так сказати, трьохлітній юбілей. В Харкові я ким тільки не працював, хоча б по професії я ветеринарний врач. У мене було господарство вдома небольшое, ферма, земля, огороди, ну так сказати, по-домашньому. А ти ходив на рибалку в Україні? Чесно говоря, ходив, коли я був ще підростком і їздив з батьками на різні там, кемпінги так відпочивати. А для себе ти тут рибалку відкрив зразу по приїзду? Зразу. Сразу, буквально через несколько дней, меня взяли на рыбалку. И, как говорится, новичкам везет. Я обловил всех. Тут взагалі от потрібно щось для того, щоб ловити рибу. От які є обмеження різниці між океаном і річкою? Ограничений достаточно много. І все їх можна знайти в спеціальній книжці, посвященій рибалці, випускаючійся кожен рік. Во-первых, рыбалка лицензирована, но не в каждых водоемах нужна лицензия. Есть, так сказать, Tidal Waters и есть Inland Waters. А что это такое? Tidal Waters – это воды, которые непосредственно э, впадают в океан, и их границы есть тоже на картах в этой же книжке. Но для ленивых, например, таких, как я, я не заморачиваюсь картами и границами. Я просто покупаю лицензию, потому что она стоит 26 долларов, и все. И ты можешь не спокойно не проверять, то ли ты в водах нуждающихся лицензирования или нет. А лицензию как ты купуешь? Через сайт? С да, сейчас можно купить лицензию в интернете, никуда ходить не надо, а можно пойти в отличный магазин, посвященный охоте и рыбалке, Bass Pro Shop, и купить там лицензию прямо на кассе. В Канаде очень интересная рыбалка, она сезонирована. То есть в одно время ты должен ловить только в океане, потому что в речках ничего не ловится. А в другое время наоборот. Достаточно большое количество видов рыбы здесь можно ловить. Хотя канадцы этим не заморачиваются. Они в основном ловят форель. Стоят в сапогах в резиновых, в ручье и нахлыст там ловят. Они не признают других видов рыбы. А насчет океанских рыбалок. Вот через месяц начнется сезон Скумбрии. Это в липне? Э, да. В конце июня. Mm -hmm. И все по валам ездят на океан, на пирсы и кидают на скумбрию. А какие обмежения по величине, по количеству? Э, все. Насколько я помню, минимальная величина 20 сантиметров для скумбрии. И 20 или 25 штук. Все это есть в книжке. 
И если она ловится, то можно брать членов семьи, чтобы и на них наловить, так сказать, свой минимум. Были, были случаи, инспектора подходили, заглядывали в ведро с рыбой, спрашивали, как рыбалка. И, так сказать, желали счастливого пути и шли дальше. Рыбалка тут доступна 24 на 7 круглорично? Не совсем. Значит, сезон рыбалки закрывается 15 ноября. И, в принципе, уже до льда, до становления льда в озерах никакой рыбалки нет. Ни погода не позволит, ни э, вот сезон, который ограничен 15 ноября. Как только станет лед, это, наверное, где-то середина января или конец января, мы сразу же выезжаем на щуку, на, на, на океан, на, на озера, на зимнюю рыбалку. Щука, окунь, налим. Очень важный момент в рыбалке. Во-первых, не нужно покупать дорогих снастей, потому что, как правило, это мое правило, если рыба есть в том месте, куда вы пришли, она будет клевать и ловиться на любую самую дешевую снасть. И еще один важный момент. Достаточно много ограничений по количеству рыбы, по месту ловли, даже по снастям. Не все крючки подходят для рыбалки по закону и поэтому нужно быть очень осторожным и изучать эти моменты скажи пожалуйста как давно ты робишь тут в такси працюешь вообще вот мы приехали три года назад и я на четвертый день в канаде уже пошел работать но не в такси а на небольшую фабрику по изготовлению металлических крыш что потребно для того, чтобы стать в такси працювать? На самом деле я был очень удивлен, насколько мало усилий нужно для того, чтобы стать такси работать. Нужно просто пересдать лицензию вождения на четвертый класс. А чем отличается пятый класс, обычный класс от четвертого? Ну вот, четвертый класс Driver license отличается тем, что ты можешь водить такси, скорую помощь и автобус до 25 мест. В загале, вот профессия такси, она достаточно небезпечная. Что ты можешь сказать из данного привода в Монтоне? Хочу сказать, что это большая разница между такси в Украине. Я успел поработать и там подрабатывал в такси поэтому могу сравнить очень спокойно более менее даже если ты возишь каких-то нетрезвых канадцев они не агрессивны так как у нас было это в украине а расскажи какие-то интересные моменты ты когда мне рассказывал что ты вез пьяных канадцев и они трошки наробили тебе беды и ты заставил их все был момент да был какой-то праздник, наверное, новогодние вечеринки, и вот двое есть, ехали, приличная пара, взрослые уже, может, больше 30 лет ехали, и ему стало плохо, и он, конечно, не успел, и испачкал салон сзади на сиденье. И не хотел убирать. Еще его жена сказала, что она юрист. И что... Я не знаю, к чему она это сказала, что она хотела этим добиться. Но в конце концов, я им дал пачку влажных салфеток и заставил вытирать. Потому что оплатить 200 долларов за химчистку они не согласились. И повтирали? Повытирали. Нормально получилось? Нормально, но все равно, конечно, мне пришлось потом доделывать. Тут достаточно можно заработать грошей в такси в сравнении с другими профессиями? Честно скажу, такси это отличная альтернатива любой простой работе здесь. То ли колл-центр, то ли супермаркет. Любая простая работа и вообще не стояла рядом. Здесь ты сам себе хозяин. Хочешь 
Сейчас работаешь, хочешь на рыбалку, сорвался, поехал. А как оно працює? Вас, как ты отримаешь замовление? Сколько ты платишь за это? Все таксисты в Монктоне <coughs> платят фиксированную сумму. Примерно 200 долларов в неделю. За то, что компания нас обеспечивает оборудованием и выдает нам заказы. А заказы куда приходят? Заказы приходят на планшет. Вся работа в планшете. Туда подключен бесконтактная машинка для приема карточек, виза или дебет карт. А были выпадки, что тебе доводилось выкликать полицию? Были случаи, когда я, наверное, должен был и мог вызвать полицию. Но бывает иногда, что клиенты не платят, уходят или убегают даже. Но из-за этих 10 или там 20 долларов нет смысла ждать полицию и потом кучу времени с ними разбираться, записывать. И непонятно за что, я просто больше намного заработаю за эти два часа, чем буду ждать и возвращать эти 10-15 долларов. Это что сказали? Это значит, что мы заехали на определенное место, где таксисты могут стоять и ждать заказов в этой зоне. А, то есть ты, чтобы ты им не наламывал, да? Нет, просто это место, где не надо стоять на обочине дороги, ага. нигде. Ага. Просто вот возле магазина есть парковка, где таксисты стоят и ждут вызов. Ага. Окей, найдовше, найдальше, куда ты ехал, и вот найдовше змена в тебе яка была? Найдовше змена, это, наверное, 12 часов. В принципе, это можно, можно работать и больше, но... Уже возраст не тот, и хочется и дома побыть, и есть да, домашние дела. Но вообще в такси надо работать, 8 часов не хватит для заработка. Минимум 10-12 часов надо быть на смене. А на дальше место? А на дальше это, наверное, Фредериктон. Это 150 километров? 150, да, чуть больше, там 170 километров где-то так. Ага. Итак, друзья, мы с вами находимся в одном из самых популярных мест Монтона. Называется оно Magnetic Hill. Давайте просто вслушаемся в одну назву. Magnetic Hill. Магнитный пагорб. Справа в том, что если вы посмотрите туда, мы видим небольшой подъем. Все, что вы поставите тут, будь то мяч, будь то автомобиль, все будет крутиться вверх. То есть будет идти в суперечь физике. И сейчас я вам это покажу. Отож, я сідаю в автомобиль. Прошу обратить внимание, ставлю на нейтральную передачу. Так, нейтральная передача. А теперь посмотрите. Я ставлю ноги сюда. Машина поднимается вверх. Сейчас я попробую сделать так же. Але взагалі виключити двигун. Ставлю в нейтральне положення. Виключив. І о диво! Забрав ноги. Автомобіль знову котиться вверх. Справа в тому, що цей пагроб це далеко не фокус чи аномальне явище. Це всього на всього ілюзія, бо виглядає, наче підіймаєшся вверх, але насправді ви спускаєтесь вниз. Поруч з цим пагробом розташований аквапарк під відкритим небом. Через клімат працює він всього два місяці на рік. Все ж таки ми в Канаді, а не в Іспанії. Там же поруч є невеликий зоопарк і зона відпочинку. Виглядає все це досить красиво. Багато хто навіть не підозрює, але у 1984 році до Монтона прилітав Папа Римський Іоанн Павло II. Для проведення папської меси під час його подорожі по Канаді у Монтоні була збудована велика сцена саме на пагорбах Магнетік Хілл. У 90-х роках там відбулася реконструкція під концертне місце. У 2005 році сцену довелося збільшити, тому що на ній виступала легендарна група Rolling Stones і зібрала надзвичайну кількість фанів по мірках Монтона. Прийшло майже 90 тисяч людей. Для прикладу, на Папу Римського прийшло подивитися 75 тисяч. Далі було ще багато щорічних концертів. Фестиваль називався Magnetic Hill 
Music Festival. Серед найбільших це ICDC, які, до речі, виступали в 2009-му і повернулися ще раз виступити в 2012 році. Eagles, які зібрали 45 тисяч людей, Bon Jovi, U2, Nickelback та багато-багато інших. Непогано, правда, як для маленького провінційного містечка. Сьогодні на території Magnetic Hill існує також казино. Зазвичай пограти в азартні ігри з'їжджаються пенсіонери на своїх кабріолетах, але часто там можна зустріти і українців. Ні, вони зовсім не випробовують долю, а приходять туди в ресторан. В середньому за 20 доларів з персони у вас є безлімітний квиток на утилізацію морської кухні. В основному наші їдуть туди до схочу поїсти лобстерів. Щодо їди, то в Монтоні з цим проблем немає. І навіть наші улюблені страви можна придбати в магазині, який називається Taste of Homeland. Магазин насправді не є великим, але цілком достатньо, щоб купити там все, що ми звикли купувати в Україні. Тут навіть запах такий, як у дитинстві в магазині. І коли б я не прийшов туди, завжди зустрічаю знайомих, які, як і ми, засумували за чимось заморським, рідним. О. Юля Кочкарьова, наша подружка. Давно зайшла купити вміні, вареніка. Сама не готуєш? Дякую. Я тоді про мене. Да, я б зажила воду в Ужанську нашу. Далеко не всі, хто приїжджають в Канаду, одразу думають про роботу. Особливо, якщо ти ще підліток і тобі потрібно закінчити школу. Навчання, яке тобі відкриє двері у великий світ. Сьогодні хочу розповісти вам про хлопця, який вже закінчив Монтон Хай Скул. А він же розповість, як це бути учнем в канадській школі міста Монтон. І як це закінчувати школу під час коронавірусу. Знайомтесь, Андрій Гулін. Взагалі, в канадських школах екзамени здаються кожні 4 місяці, можна сказати. Це в хай скул чи? В хай скул. Навіть кожні півроку, не 4 місяці, а кожні півроку. Наприклад, перший семестр – це осінь, зима, потім весна і літо – це другий семестр. У цьому другому семестрі зараз проходить, мав бути проходити другий семестр, а ми його взагалі не пройшли. Але вам автоматично зарахували? У дипломах там буде писати, які ми предмети не пройшли, а які пройшли. Є мінімальні requirements для того, щоб пройти high school. Для тих людей, хто не пройшов ці курси, вони мають зараз їх проходити онлайн. Я все пройшов у 11 класі. Я приїхав сюди, у кінці 10 класу. Свій 10 клас я вже закінчив в Польщі. Мені сказали, щоб я просто пішов у 10 клас, закінчив його, там було півтора місяці. Я навіть не вчився, я просто ходив у школу, щоб знати вчителів, знайти, може, друзів якісь, познати систему. Ти пам'ятаєш свій перший день в хай скул тут? Це був для мене дуже простий день. Мені одразу видали футболку з логотипом школи. Далі мені просто, мені просто сказали, куди йти. Мені дали інструктаж, провели. Мені дали учня, який мені продав, провели просто інструктаж по школі, де що нас знаходиться і, і все. Суттєво. Чим відрізняються на перший погляд, ну, наприклад, три або взагалі декілька аргументів українські школи, конкретно українські, від от тієї, яка є в Канаді? На першому місці у мене завжди буде стояти ставлення. Ставлення до тебе як до учня і як до персони, до особи. Тут ти не просто учень, ти член колективу. І тебе сприймають як людину, яка може мати свої точки зору свої хотілки і нехотілки. Якщо, наприклад, в тебе якийсь вчитель, з яким у тебе конфлікти, тобі його поміняють, тому що ти цього захотів. Про це скажеш ти чи вчитель? Я. One of the things in education in the world today is that we have to create uh, students that are going to be successful in future jobs, and we don't even know what those jobs are. So they have to be competent, they have to be critical thinkers, they have to have citizenship, they have to be able to collaborate. It's the six C's. So those are the things they're going to need to be successful, and that's what they need to grow. 
Maybe Huntington High is a place for learning and not just the academic learning but it's a place for students to learn about themselves, who they are, uh, their strengths, their weaknesses, learn some responsibility, learn how to become a good citizen and basically learn what life is going to be like after high school. Друге це вибір. Вибір речей, якими ти можеш займатися, і ким ти хочеш стати. Тобі дають величезний вибір курсів, предметів, які ти можеш взяти і їх пройти. Від малювання у 12 класі до вищої математики і digital productions. Це клас, де вчать займатися фотошопом. Ну, ти вибрав якраз digital production, да. так? Третє, я не можу не підняти, це environment, це взагалі стан, стан школи, стан апаратури, з якою ти працюєш, стан класів, парти, всього, всього такого. Все на найвищому рівні, я таких школ ніколи в своєму житті не бачив. I see a lot of maturity. A lot of students are more open these days, even more than adults are more open to, you know, to what's new in the world, what's different, or all the differences. Uh, we know to accept others like they are. I believe personally the school's aim is to push our students to a whole different level. Uh, I take pride in my own classroom to make my students completely question what they already believe. We try to make sure um, students can be students, they can participate in things that they want to participate in. Після того, як я закінчив школу, я піду вчитися у Ванкувер. Я поступив у Ванкувер Фільм Скул. Ванкувер, що дорожче? Де дорожча оренда? В Ванкувері чи в Торонто? В Ванкувері. Ну, дорожче, так? Да? Так. Ну, тобто ти тепер снігу бачити не будеш? Не буду. Я готовив своє резюме на протягу півроку. Я знімав відео про свою школу. Це було а, це був як відео для мого резюме. А, це Офіціальні requirements, ти маєш предоставити свою роботу а, офіціальну для того, щоб поступити портфоліо. на так, це як портфоліо, щоб поступити на цей факультет. Факультет називається фільм продакшн. А навчання платне? Так, навчання платне. Дорого. Коштує а, 36 тисяч в рік, але а, там навчання всього один рік. Там навчання е, як турбо. Е, там курси кожен день, е, кожен день з ранку до вечора ти вчишся е, і так цілий рік. От ти пам'ятаєш, коли ви отримали візу, ви ж отримали тату, от, отримав робочу візу, так? Ви ж так, не приїхали так. з Permanent Resident. А у вас була, був варіант вибору міста, чи ви конкретно їхали в Монтон? Е, мій тато, він був прив'язаний до роботи, йому сказали їхати сюди. Ми приїхали е, весною, і ми якось їхали, я дивлюсь через вікно, я вже такий сталий, уставший був, що мені не до цього було, я дивлюсь, і щось не так. <рес> дивлюсь, щось не так, бо коли я чув слово «Канада» в Україні, я думав, що це така вища цивілізація. А як я приїхав сюди, то я зрозумів, що не так, не так вже і це гарно, як це ти був, може звучати. Ти, ну, ти був радий, що ти в Канаді, але ти не міг зрозуміти, чого вона виглядає не так, як ти собі її уявляв? Мене здивувала моя школа. Але це, це гарна, позитивна. позитивна така реч. Вона мене дуже здивувала, бо я не думав, що в такій провінції може бути така гарна школа. 
але мене дуже розчарував е, даунтаун Монктона. Центр міста. Центр міста, в центрі так. міста і жили. Так, я там жив в центрі міста на, на протягу е, півтора року. І це був реально не, не, не найкращий експіріенс, так скажемо. А от е, чим ти займався поза школою? Спортивні якісь заходи? Ну, ти ж молодий хлопець, ти ж мусиш ще чимось займатися. Я був у команді шку- школьної збігу. Е, в минулому році я виграв е, Coach Award. Це нагорода, яку виграють тіпа, най, е, найкращий атлет команди. П'єдестал дали такі <рес> награду таку, я собі поставив на полочку. Moncton High School, we take pride in our sports teams. We believe in the hours of grueling dedication and training our athletes go through and we do our absolute best to support them in their battles. Whether winning or struggling, we keep the spirit of the Purple Knights going as strong as we can and we embody the will of continuously advancing forward. We stand together and keep each other strong and fierce. That is the spirit of the Purple Knights. Зал є, і тут він дешевий. Скільки ти платив? Шість доларів два тижні. А от ще скажи за школу. Вчителі, вони якось от, коли помічають, ну ти ж знімав відео, ми разом знімали відео з тобою, коли вони помічають, що в дитини є, ну скажімо так, талант або ж хист, або бажання розвиватись у даному напрямку. Як вони тебе підтримували? І чи підтримували вони тебе взагалі? Якщо у тебе яка, є якась ініціатива, то тобі... тобі а... Завжди дадуть зелене світло. Якщо це, ти е, підеш до директора, розкажеш йому свою ідею, і це буде щось адекватне, то він видасть тобі урок е, з твого часу, у день всього 5 уроків, але він, це година твого часу в школі, щоб ти цим займався. Мені так дали годину е, на займання відом. Кожен день? Так. Кожен день на протягу півроку. Я попросив свого партнера, бо це було, був, був такий е, дуже великий проект. Ну, з виконачів і... хтось займався? Ні. Я був сам. А, тобто ви роб... а... займались відео один сорок. Скільки урок тут має? Година. Година. Тобто годину в день ви займалися? Так. І ти зробив відео для школи? Так. І потім це відео воно попало в портфоліо в цю вищу школу кінематографії. Так. В, і, тобто вон... це було і для мене вигода. Я для себе зробив портфоліо і для них, бо я зробив. Їхні зробив. очікування оправдались, що ти от такий, що сказали, good job. Вони сказали, взагалі, excellent, perfect, ніхто такого не робив, ми взагалі в шоці, ви найкращі учні і, і дуже ще багато гарних слів. Вони навіть е, видали нам бюджет, ми купили собі камеру. Купили собі там якусь мінімальну апаратуру і все зняли. Монктон High School is a step. A step towards the future. A step for the brilliant minds that walk through our halls towards their form of success. Here at Monkton High School, we harbor the minds of the youth and help them realize their potential. We give them opportunities to flourish in what they really care for and believe in. We learn and teach each other to agree and disagree. But to more importantly, value the opinions and observations of themselves and the people around them. Our values center around unity and cooperation, and we believe in working together to achieve what we can. Є одна порада. Перед тим, як ви, якщо ви плануєте сюди приїжджати, Починати дивитися серіали, фільми англійською мовою. Реальна розмовна мова — це дві великі, це дві великі різниці. Якщо хтось скаже, що тут немає природи, то Люцифер одразу бронює місце номер один в пеклі. Особисто я вважаю, що тут природа дуже недооцінена, навіть, можливо, урядом Канади. Ні, природу вони, звісно, люблять і цінують. Але послухаєш, всі знають одні і ті самі місця, а інформації про інших практично не існує. Тільки одних водоспадів тут, ну, давайте краще повгадуємо. Як гадаєте, скільки водоспадів в провінції Нью-Брансвік? Більше тридцяти? 
Більше 90, більше 300, більше тисячі. Ну що, не очікували? І не тільки водоспадами багата провінція. Тобто вам потрібно як мінімум декілька років щодня їздити і любуватись новими красотами, щоб назвати себе експертом природних красот провінції Нью-Брансвік. Одним із визначних міст, яке з Монто наробить трохи більше містом, являється Авенір Центр. Це сучасний аналог Палацу спорту, що побудований зовсім недавно і просто перевернув життя мешканців Монтона з ніг на голову. Країна, де хокей цінується як у Бразилії футбол, не може обійтися без змагань з хокею. Відтак Монктон став одним із тих, хто проводить подібні на високому рівні. Дуже ефектно все це виглядає, кажуть ті, хто вже відвідав. Фігурне катання, і хоча у Монтоні дуже багато льодових арен, ця, звісно, буде поза конкурентом. Баскетбольні змагання, які виглядають не гірше за NBA і навіть бої без правил тут теж проводять. Ну і, звісно, концерти. Мадонну ви тут не побачите, але сучасні зірки приїжджають відмітитись, як і ті, які колись були ну, дуже популярні, а сьогодні ще своїм зірковим накатом подорожують світом, щоб повернути людей у їх молодість. Красиво виглядає авенір під час різдвяних свят. Поруч з ним заливають людяний каток, і він користується великою популярністю. Це далеко не єдине місце, де можна в Монтоні знайти льодовий каток, проте цей, мабуть, найпопулярніший. Хоча і дуже людяним його назвати теж дуже важко. Щодо різдва, то протягом святкових днів центральна частина на Монтона виглядає теж непогано. Тут немає звичайної нам центральної ялинки, проте святкових вогнів тут дуже й дуже багато. Місто красиво виглядає і в частному секторі, що є, мабуть, 85% всього міста. Люди починають готуватися до Різдва одразу після Хеловіну, і навіть в кінці листопада проводять передріздвяний парад, де кожна компанія готує свою машину, що буде приймати участь у параді. Мабуть, там і можна побачити головну ялинку, а поруч збирається велика українська компанія. На параді виступають і школи, і магазини, і представники бізнесу я гадаю, кожен бажаючий може подати заявку на участь в параді. Ця подія збирає попри дорогу практично все місто та усі засоби масової інформації. Ну а тим часом під час параду в мерії мер міста та його помічники приущають усіх охочих різдвяним печивом. Але дуже прикро, бо вже на наступний день після Різдва канадці викидають усі ялинки на вулицю і складається враження, що після різдвяної та новорічної ночі щось ніби стирається в їх пам'яті. І всі прикраси люди намагаються зняти якомога швидше. Добрий день, мене звати Віктор Халак. Ми щойно ввійшли в період карантину в головну будівлю університета університет де Монтон. Ми зараз вийдемо по коридорах і будемо трошки, я вам зроблю екскурсію. На період карантину для того, щоб працювати в університеті, прийти в університет і працювати, треба мати спеціальний дозвіл і тільки з секьюріті вас можуть пустити, щоб от так, як ми зробити певну презентацію або зробити щось по роботі. Більшість роботи зараз робиться з дому. А ви яку мову краще знаєте, французьку чи англійську? Я не знаю, все залежить від використання. От коли я викладаю, мені легше французькою. От минулого цей цілий тиждень я працював на конференції, теж по інтернету. Зараз мені легше англійською. А взагалі вдома мені легше українською. Це у нас факультет психології. І от Сергій, ви можете зняти оцю, це фото. Що це таке, воно якесь таке розмите трохи? Оце дуже добре. Ми зараз бачимо хрестик. Це ага. чисто. Малюнок не буде змінюватися, це буде змінюватися наше сприйняття малюнка. І в кінці коридору ви можете побачити Мерлін Монрони. Ага. Так, да, я бачу. Ось так. Зараз ми будемо просуватися вперед коридором. Значить, наближаємося до Мерлін Монрони. І вона потрошки перетворюється на когось іншого. А, це Штейн має бути. Тому що ми приходимо і наші очі, наш мозок обробляється зовсім по-іншому. Отож, друзі, я навмисне зробив цю картинку статичною, щоб ви зараз могли поставити на паузу і подивитися, як ця картинка міняється. Зверніть увагу, міняється вона в залежності від наступних пропорцій. Настільки великий у вас екран і як задалеко чи як заблизько ви стоїте до свого екрану. А зараз попробуйте. Так, трошки вітряно. Ось і ми на даху будівлі.
Реально телескоп автоматизований, все це можна зробити по комп'ютеру, через сітку. Ця от вся штука, вона рухається отак? Звичайно, зараз я його відкрию, вам покручу телескоп. То купол крутиться чи то ми крутимося? Це купол крутиться, ми а. стоїмо на місці. Як за... Знову психологічний ефект, якщо ви хочете. Майчик. North, South, получається? Угу. Ага. О. І були якісь відкриття в... Ні, безумовно ні, тому що ми знаходимося біля центру міста Добре. Монтон — це не є велике містечко. Це є не є велике місто в порівнянні з Києвом, чи Дніпром, чи Одесою. І, але тут все одно вистачає світла. Там футбольне поле велике світиться всю ніч, аеропорт поряд, центр міста поряд. Тому засвітка тут досить велика і реально ніякі е, наукові спостереження тут робити не можна. А що означає засвітка? А, небо, ну, у нас є пилюка. Там, е, на молекулах світло розсіюється, ага. а на пилюці воно ще більше розсіюється. І воно відбивається назад і йде назад на землю. Ага. І тому у нас здається, що небо світліше, ніж воно є, тому що між нами і, скажімо, відкритим космосом є пилюка, є газ, який відбиває назад, Росію назад світло і випромінене, допустим, від ліхтарів. Тобто така от лабораторія вона має бути повністю дуже в темному місці. Важливо, щоб було на висоті, ну, здебільшого телескопи будують на досить високу гору, десь на 4 тисячах, 3 тисячах метрів від рівня моря. Далеко від джерел світла, від там, де ага. люди живуть, бо люди хочуть освітленість. Ага. І будують в основному також, де клімат досить сухий, щоб було поменше вологи. Бо якщо буде багато вологи, то воно дає певне поглинання, випромінювання. Віктор, а скажіть, коли ви приїхали до Канади? Ми приїхали в 2005 році і приїхали ми після Швеції. О. А що ви робили в Швеції? Ну, там моя дружина мала дослідницьку позицію, і коли було зрозуміло, що в Україні якби, шансів на науковий розвиток мало, що в мене, що в неї, ми вирішили спробувати щастя в Канаді. А ким ви працювали в Україні? А я працював на головній астрономічній обсерваторії, і я захистив кандидатську дисертацію там ще. А де це у нас в Україні головна? Це Голосівський парк, це Дефеофанія лікарня. Знаю. І там є І там буквально метрів 500 у бік знаходиться головна астрономічна обсерваторія. Оу, а, ніколи не знав. А, окей, а от як тоді? Ви зразу приїхали в Нью-Брансвік, так? А, ні, ми приїхали до друзів. В Онтаріо ми кілька днів були, заночували в друзі, бо треба було пройти якби, часову акомодацію. Але якби, коли ми приїхали в Канаду, нам вже було як пропозиція з роботою в університеті Монктона. А от які науки тут викладають, от якщо взяти в загальному? От... Цей університет себе позиціонує зі всіма науками. Ідея з самого початку була щоб забезпечити регіон місцевий спеціалістами високого класу, які здатні розмовляти французькою мовою і здатні вести бізнес французькою мовою і працювати з клієнтами французькою мовою. У нас є досить багато людей в Нью-Брансовку, які не говорять англійською. Ось, вони франкофони, і вони теж мають право отримувати сервіс на своїй рідній мові, оскільки французька і англійська мова є Офіційно державними мовами в Канаді. І з самого початку університет був націлений на те, щоб на підготовку спеціалістів якраз в різних галузях: в медицині, в юриспруденції, в точних науках, математика, фізика, хімія, біологія. Скільки студентів тут навчається? Я не хочу помилитися, я думаю, що біля 3-4 тисяч студентів. Ну це не багато, так? Так, це не багато. А от ви отримали якусь пропозицію працювати? Ну, ви приїхали французькою і не знали? Ні. Ми, я приїхав, нас взяли як постдок. Як? 
Це після PhD є можливість проводити наукові дослідження, і ця позиція називається постдок. А скільки часу пішло вам? Як ви взагалі вчили французьку? Реально все почалося з того, що вся наука тут ведеться доповіді французькою мовою. Вся наука ведеться французькою мовою, саме в нашому університеті. Не, але коли ми виходимо на загальноканадський рівень, звісно, ми всі переходимо на англійську мову. Угу. Ось. А скажіть, скільки часу вам пішло, щоб розмовляти, і скільки часу вам пішло, щоб усвідомити, що ви вже готові викладати французькою мовою? А усвідомити, як це була більше мета, тому що сказали, вивчиш мову, будеш мати роботу. Це була хороша пропозиція, від якої важко було відмовитися. І, значить, я ще був відносно молодший на той час, і вивчити мову я вирішив, що я можу. А ви були перші, ви були перші українці в Монтоні на той час? Ні, ми не були першими українцями в Монтоні. У Монтоні існує український клуб, який заснований ще в 73-му чи 4-му році. І тут є досить багато українців, допустим, які раніше приїхали сюди після війни, а українців, які емігрували вже пізніше, в 70-х, 80-х роках, українців з, з, з Прері, Саскачеван, ага. Вінніпех, Альберт. Ага. Навіть з Британської Колумбії були, і зараз більше з Британської Колумбії є. І велика частина сюди, дуже багато людей були, приїхали з Сідні. У нас є на півночі Новоскоші Сідні, є. там навіть є українська церква, там ага. була велика громада. Зараз у нас більша громада українців, ніж в Сідні. А ще таке питання, сильно Монтон помінявся за 15 років? А, досить сильно. Скажем, стало більше народу, стало більше машин на, на дорогах. Ну і Монтон розвивається. Я б сказав, що він навіть його територія зросла в два рази. Тобто він став з багато частин, які були, де був ліс, зараз забудовані, зараз ви маєте бізнес там, люди живуть. Навіть за 15 років так, Монтон розрізся здорово. А от динаміка пропорції французької і англійської мови за той період, вони змінились? Я б не сказав. Я правильно розумію, що працювати от в уряді потрібно вільно спілкуватись з двома мовами? Так. У університеті в Монтоні є на даний момент, або ж були українські студенти? А, у нас досить багато українських студентів. Я можу навіть назвати, я думаю, що десь з десятка два було. І ви в них викладали? Так, я в них викладав. А що потрібно зробити для того, щоб поступити в університет Монктона, будучи в Україні? О, це не так складно. Е, є досить багато. Достатньо е, подати заявку сюди, що дитина хоче, ну, дівчина чи хлопець хочуть проводити своє навчання тут, навчатися в університеті Монктона. Але оскільки університет Монктона – це франкофонний університет, то необхідно надати документи про е, екзамен е, на рівні Б2 знання французької мови. І все. Е, ну, звичайно, оцінки мають бути гарні. Бо якщо одні двійки, чи я не знаю, як там в Україні зараз оцінюється, то, звісно, можуть не прийняти. Важко здавати тут важко. Е, тут не залежності від того, хто батьки, не залежності від того, платить дитина, не платить, чи ще що, вони здають на рівні однакому. Якщо дитина не знає, вона не здасть. А помітно, є такі випадки, що от видно, дитина хоче вчитися, але в неї є невеликий бар'єр мови. Для цього у нас є спеціальне відділення, де з дитиною буду працювати окремо для того, щоб спрощити мову. Вона може взяти певні курси і будуть люди з нею окремо працювати для того, щоб їй полегшити розуміння. Допустим, якщо дитина не розуміє певних завдань, вона може звернутися окремо для, до професора і отримати консультації персональні. Наразі зараз консультації, звісно, будуть проводитися онлайн по інтернету, а раніше ми проводили тет тет коли ми просто спілкувалися і обговорювали. Надалі, якщо дитина не розуміє матеріалу, який подається на курсі, бо там може сидіти 50 чоловік, 
всім однаково подається, то дитина може отримати спеціальну допомогу від людей, які у нас працюють якраз, що в кого є проблеми з мовою, бо можуть бути проблеми нерозуміння, а можуть бути проблеми, пов'язані зі здоров'ям дитини. От, це... Одна, це однаково у нас є допомоги, які допомагають дітям. Як дитина хоче вчитися, завжди вона знайде допомогу. Я допомоги. правильно розумію, що головна е- мета тут не зловити на двійці, Ні, а навчити. допомогти навчити, навчити. любові цілу. Головна мета е- – продукувати спеціалістів високого рівня, які зможуть потім принести дохід провінцію, залишитися тут, зробити життя кращим тут. Багато хто каже, що Місцева французька, вона дуже сильно відрізняється від французької, французької, ну, тієї, що у Франції. Ви от якою французькою говорите? А, я говорю акадійською. Акадійською? Тому тобто... що я вчив французьку мову тут, на місці, і навіть незважаючи на те, що мені е, все-таки викладали французьку, французькою французьку, Саме типу, як у Франції, але потім, розумієте, ви знаходитеся в суспільстві, і це не тільки те, що ви вивчили, це те, що з досвідом приходить, коли ви говорите з людьми, з студентами, а більше того, зі студентами з різних поселень, в різних поселеннях є своя говірка, то наразі я вже можу по певній говірці знати, звідки людина. О, то все-таки, але все одно в мене е, акадійська. А от ця акадійська, французька і шьяк, про яку ви кажете, це, це зовсім то... різні речі. Зовсім різна. Шьяк це мікс, так? Англійсь? Це мікс, це е, те, що вони змішують, це змішування є трошки різне в різних поселеннях, в різних селищах. І відповідно з того ви можете навіть знати, де. Звідки людина? У нас навіть є одна є така говірка, де вони говорять французькою, як саме люди з Лондона. От там нема прямо, вони правильно говорять, правильно виговорюють слова, але є якби звучання, як з Лондона. І потім я спитав, виявляється, це є такий місцевий діалект. Повернуся до. Університету, як подавати заявку, як вас знайти? От. Ну, університет є веб-сторінка університету, і в університету є така є бюро де адмісіон. Туди треба подати, є PDF-файл, де можна заповнити заявку. Звісно, він, цей PDF буде французькою мовою, де можна подати як своє ім'я, подати лист з бажанням навчатися, подати один чи два рекомендаційні листи. Від кого рекомендаційні листи в основному? Кого ви хочете, може бути ваш колишній вчитель, може бути якась людина, з якою ви працювали по чомусь. Якщо це на магістра, це е, люди, з яким ви працювали по науці. Якщо це, допустимо, ви хочете навчатися в університеті, це може бути рекомендаційний лист з вашої школи або десь, що ви волонтерили. Е, ви робили волонтерську роботу. Посилаєте заявку, е, необхідно заплатити плату за розгляд заявки 65 доларів канадських і все і потім бюро де адмісіон буде сконтактує і вам скаже яке рішення прийнято або скаже які ще документи треба буде направити якщо це після школи я думаю що там треба буде направити оцінки Якщо це після університету, на магістра, після бакалавра, то треба буде теж оцінки з, з університету відправити, щоб було. На яких спеціальностях себе більше знаходять українці? А українці тут працюють на всіх спеціальностях. Зрозуміти, що українці досить гідні і досить добре скутуються в різних областях, і вони можуть працювати в медицині, і можуть бути в юриспруденції, можуть в науці, в точних науках. Всюди, де вони можуть в мистецтві себе знаходити, всюди, де вони хочуть, куди їхня душа лежить, вони можуть це зробити. Важлива річ для того, щоб подати документи, документ, допустимо, на навчання тут для бакалавра, це починати до 15 лютого їх треба подати. А на навчання на магістратуру, бо у нас можна починати навчання з 1 вересня, з 1 січня. Тобто, якщо з 1 вересня, то це до 15 лютого, якщо з 1 січня, я думаю, це до 15 червня треба подати документ. У нас є тут українська громада, у нас є певне культурне життя українське. Тобто, якщо люди приїдуть або навіть діти приїдуть, вони не будуть залишені на самоті. 
Тобто в них буде певне життя, головне, що в них було бажання і час щось робити. У нас є культурні заходи, ми проводимо День вишиванки, ми піднімаємо український прапор на День Незалежності України, ми робимо досить багато виїздів на природу, пікніки, або як потлак, як називають нас, де кожен приносить свій горщик, потім ми горщики перемішуємо і їмо їжу. Але з COVID-19 то ми не можемо зараз з горщиками носитися. <рес> Коли приїдете в Канаду, ви зрозумієте, що таке потлак. В Україні він теж є, але він не так називається. <рес> Найбільша кількість людей різних національностей в одному місці одразу можна побачити на фестивалі «Мозаїк», який щороку відбувається в Монтоні. Люди вдівають національні костюми і парадом йдуть головною вулицею Монтона до місця, де протягом трьох днів відбуватиметься святковий концерт. Кожен намагається показати свою країну з кращої сторони – Китай, Філіппіни, Бразилія, Мексика, африканські країни і багато-багато інших. Прекрасно, подумали українці і підготували свій виступ. Коротко покажу, як по Мейнстріт українці не просто йшли, а танцювали. Повну версію фестивалю при бажанні можете знайти внизу за посиланням. Проживаю в Монтоні цікава сім'я. Молоді люди приїхали з Дніпра і з собою привезли свій бізнес. Унікальні вироби зі шкіри, які продають по всьому світу, в тому числі в провінції Нью-Брансві. Hello, we are Natalia and Andrei Haidas. A husband and a wife team behind the company Dodo Handmade Accessories. We design and create a wide range of leather bags, wallets, accessories and jewelry under the brand Dodo Leather since 2012. We are originally from Ukraine and in 2017 we moved to Canada and brought our creative business with us. We are proud that each step of creating our items is made completely by hands using traditional leather craft techniques and our creative design ideas. We believe that hand stitching it is what makes our works to stand out. It adds beauty, uniqueness and outstanding durability to our products. We are happy to show you our work studio and showroom today.
Зовсім недавно запустили лінійку продукції для місцевих парків. Дуже приємно, коли люди вкладають душу у вироби, які потім розходяться по всьому світу. З моменту зйомки цього інтерв'ю у людей багато чого помінялося, і в сім'ї відбулося поповнення. А ось і результат змін. Друзі, сьогодні четвер. 28 травня. Сьогодні супер-гіпер-велика жара для Канади. Сьогодні 33 градуси на вулиці. Взагалі мені машина показала навіть 35 градусів, що є нетипово для цієї північної країни. І хочу зараз вам продемонструвати найтиповіший проект будинку, який тут купують. Це Медитач. Раді цього ми їдемо в Дієп. Це найпопулярніше місце серед українців. Це франкомовне містечко або ж франкомовна частина Монто. А, як на мене, це саме мальовниче місце. Їдемо дивитись новий будинок, тому що БУ можуть цінити як супермінімум, так і супермаксимум. А, тому будемо відштовхуватись від нової ціни, від ціни забудовника. З часом забудовник біля будинку поставить асфальт і постелить траву. Так виглядає будинок з однієї сторони, тут уже обживаються люди. Вивіска ріелтора і заходимо. Дана кімната є продовженням кухні, а так вона виглядає з сторони одного вікна. Далі ми рухаємося на другий поверх, там три кімнати. Перша, друга і третя буде найбільша. Там же на другому поверсі є санузол. Так виглядає ванна. А так санузол виглядає з сторони входу. Великий комод між кімнатами, щоб поставити туди багато речей. Тож, на першому поверсі ще один санузол, далі ми спускаємося в бейсмент. Бейсмент – це мінус перший поверх. Дуже багато людей тут робить ще одну окрему квартиру. По суті, площа бейсменту рівна площі першого поверху. Вікна виходять от туди. От. І дек з виходом у двір. Отож, це медитаж, це коли ви купуєте або ліву, або праву сторону будинку і маєте сусідів. Даний будинок цінують в 209 тисяч доларів. Плюс податки. Неможливо і не згадати про річку Петікодіяк, що тече через Монтон. Неофіційно відома як річка Шоколад. Її довжина її 79 кілометрів. Унікальність річки в тому, що її течія міняється рівно з припливом та відпливом океану. Як тільки в океані відплив, течія йде в одну сторону. Як тільки приплив, течія міняється. На це цікаве явище збираються подивитись багато людей. І навіть можна знайти графік припливів та відпливів, щоб прийти і подивитися довго не чекаючи. Люди інколи роблять з цього ціле шоу. Але далеко навіть не всі канадці знають, що це шоу прийшло з давнини і пливли по течії з практичної точки зору. Адже коли дороги були не такими рівними, а швидкість становила одну кінську силу, Люди таким чином припливали у Монтон для торгівлі і з відпливом поверталися додому. У 1840-х роках в районі Великого Монтона спостерігався бум суднобудівництва. Але це було зупинено після прибуття парового поїзда. В річці шоколад ніхто не купається, бо колір води від лякої взагалі виглядає вона не дуже красиво. Ну так склалося, що тече вона через самий центр міста. В театрі Монтона, що на Мейн-стріт, відбуваються круті вистави. А ще тут часто можна побачити виступ одного з найкрутіших в Канаді балету «Атлантік Беллет». Друзі, не дивуйтеся, але його співзасновник теж українець. Я можу сказати, що кожен рік я маю від 250 до 500 заявок від, від артистів балету з 30 країн світу хочуть потрапити. На скільки місць? На вісім. Тобто популярний. Ми приїхали 21 листопада 2000 року. Приїхали до Мактона. 21 листопада 20 років буде. Ми приїхали, ми приїхали до Галіфаксу, а на машині їхали 3 години з Галіфаксу до Мактона. І весь час я бачив сніг. І ліс. Сніг і ліс. Я не знаю, коли, куди ми приїхали. А коли приїхали, побачили таке маленьке містечко. Тихе. Людей на вулиці майже нема, всі на машинах. І тихо, як в селі. Ти йдеш, а з тобою здоровується. Багато людей, з якими ми познайомились, Хотіли нам 
допомогти. Питали, що, що вам допомогти, що вам допомогти, що вам допомогти. Вже було так, що аж вже не хотілося цих людей бачити, вони так хотіли допомогти нам. Ми приїхали в Канаду, тому що я отримав контракт, місцева школа хотіла зробити ніяку хореографію, і вони мені запросили сюди. Але я мав на руках два запрошення. Одне запрошення до Нової Зеландії, а одне запрошення до Мактона. Нова Зеландія мені показалась трошки екзотичною такою. А Канада завжди, я знаю, що до Канади багато українців приїхало, і якось мені до, до душі лягла Канада. І ми поїхали в Канаду. Коли ми приїхали сюди, не було жодного професійного балету тут. Були тільки аматорські школи. В одній з них, них я поставив хореографію, а я запропонував зробити якусь професійну компанію. Але ці люди якось з них захотіли щось робити, а Сузан Чаумас, яка зараз працює генеральним директором компанії, її донька була моєю студенткою. І коли я сказав, все, я не хочу залишатися, працювати в матерській школі, я їду додому. Це півроку пройшло. Я їду додому. Вона сказала, чого ти хочеш? Зробити професійну балетну компанію, яка буде невелика, але буде робити балети, які не існують у світі. My name is Susan Chalmers Gove. I'm CEO of Atlantic Ballet Atlantic Canada, and we're here in New Brunswick today, our home, and we are open for business. Наше місце ми мала компанія, але ви 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 п'ята, ви п'ята компанія в Канаді. Але ми гастролюємо по всій Канаді. Я об'їздив всю Канаду від Атлантичного океану до Тихого океану. Побував у всіх містечках ми на гастролях, малих і великих. Але завжди вертався до Мактона і ніколи, ніколи не хотів виїхати колись. Тому що дуже, дуже гарне життя, тут дуже тихе, дуже приємні люди. люди. А коли ми е, почали нашу кампанію, ми принесли на, на наш бізнес-план і уряд дав гроші. Це було як чудо, як міракл. Дали гроші, і ми почали кампанію, і кожен рік думали, чи будемо існувати, чи не будемо існувати. Будемо і кожен рік. Тому що, тому що в Канаді не дуже, не дуже гарна система фінансування е, мистецтва. Я не, не розумію, уряд має гроші, а дуже важко ці гроші взяти. Але 20 років ми існуємо. А після п'яти років, коли ми почали вже їздити е, по Канаді, в Європу, в Америку, уряд побачив, яка різниця існування професійної балетної кампанії, кампанія мистецтва, яка е, показує і професіональне мистецтво для людей, які ніколи балета не бачили живого. І уряд кожен, кожен раз, вони завжди кажуть, ми so proud, і Ігор приїхав сюди і заснував балетну компанію. До нас, до на, тому що ми мала компанія, тільки вісім артистів балету. І кожен рок, кожен рок змінюється. Не всі, один чи два підуть, але я шукаю через інтернет інших артистів. У нас, у нас специфіка дуже інтенсивна праця. Тому що як, і, і, якщо візьмете велику компанію, скажімо, 30, люд, 30 артистів балету, і вони дві години танцюють, 
а тут 8. Дві години танцюють. Тут треба кожен рік, кожен рік е, третина дає держава, третину треба витрясти з бізнесу, а третину треба заробити. В Мангтоні, я в Нью-Бронсвіку, е, зробили програму для людей, які можуть приїхати з рідних країн. Не важко. Тому що приїхати в Торонто, працювати чи жити – це дуже важко. Нью-Бронсвік і Мангтон, вони відкрили двері, і люди поїхали. І через 5 років я побачив, як почало будівництво, і для нас стало легше трошки, тому що розвивається бізнес, і бізнес дає гроші. І пішов розвиток, поїхали люди, навіть люди, які Приїхали з Торонто, я знаю, з Ванкувера, з Монреаля, переїхали їх жити в Мангтон. Я ніколи не бачив стільки людей різних рас на вулиці. Через 10 років я не пізнав Мангтон, як він розвивається, скільки приїхало людей. Так як кажуть, quality life. Це дуже, дуже тако, таке життя, не, не таке... Дике, як в яких більших містах. Життя летить. 20 років, як я в Мангтоні. Але я ніколи, ніколи, ніколи не думав покинути Мангтон. Тому що це е, якість, якість життя, якість людей. Це дуже, це дуже, дуже важливо.